നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം ആംഗിൾ എ നയന്റി ആംഗിൾ ബി സെവന്റി ഫൈവ് ആംഗിൾ സി ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ ഡി നയന്റി ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു ക്വാർട്ടലായിട്ട് എ ബി സി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിതിന്റെ ശീർഷങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റുന്നു സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് മാറാതെ ഞാൻ അതിന്റെ ശീർഷങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതിന്റെ വെർട്ടക്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ക്വാർട്ടലാറ്ററിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ക്വാർട്ടലാറ്റർ ഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ക്വാർട്ടലാറ്ററിന്റെ സൈഡ്സിനൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല സൈഡ്സൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് സൈഡ് ലെങ്ത്തിന് മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾക്ക് മാറ്റവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇതേ വശങ്ങളുടെ നീളമുള്ള ക്വാർട്ടലാറ്ററിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതായത് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ക്വാർട്ടലാറ്ററിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാർട്ടലാറ്ററിൻ്റെയും സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് പക്ഷേ അവയുടെ ആംഗിൾസിലെല്ലാം മാറ്റം വന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആശയം കിട്ടുകയാണ് ഒരേ വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നീളമുള്ള വശങ്ങളോട് കൂടിയ രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളുടെ കോണുകൾ തുല്യമാകണമെന്നില്ല എന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അതായത് സെയിം ലെങ്ത്ത് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വാർട്ടലാറ്ററൽസിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആകണമെന്ന് ഇല്ല കോൺ മാപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കോണുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു ബി ഡ്രോ ആംഗിൾസ് ഓ ഹൗ ഡു ബി കൺസ്ട്രക്ട് ആംഗിൾസ് വിത്തൗട്ട് യൂസിംഗ് പ്രൊട്രാക്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നയന്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാമല്ലോ നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കുള്ള കോൺ വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ പെർപ്പന്റുള്ള ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഓരോ ആർക്സ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ പോയിന്റിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആർക്ക് താഴത്തേക്ക് ഒരു ആർക്ക് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ കട്ട് ചെയ്ത ആർക്കിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒരു ആർക്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ആ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ ആവശ്യമില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കോമ്പസും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റൂളറും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ ഹാഫ് കാണാലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കുത്തി ആദ്യം പോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും രണ്ട് ലൈൻസിലേക്കും ആ ആംഗിൾ രണ്ട് സൈഡ്സിലേക്കും ഓരോ ആർക്സ് വരയ്ക്കുക ഇനി ആ ആർക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഓരോ ആർക്സ് കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹാഫ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പർ സൈഡും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് വരയ്ക്കണ്ടെങ്കിലോ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഓരോ ആർക്ക് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സമഭാജി കോൺ സമഭാജി എടുത്താൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഹാഫ
സിക്സ്റ്റി സെവൻ അതുപോലെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ആംഗിളുകൾ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് പ്രൊട്രാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ ഈ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ വരയ്ക്കാവുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് പ്രൊട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ മാബനെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ആംഗിൾ നിർമ്മിച്ച് നോക്കാം ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു ആംഗിൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ മാബിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ നിർമ്മിക്കാം അതിന് ആദ്യം ഒരു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ എന്നൊരു കോമ്പസിൽ ആ ലൈൻ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക ആ ലൈൻ ഒന്ന് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അത്രയും തന്നെ ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അത്രയും തന്നെ മുകളിലേക്കും കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് രണ്ട് പോയിന്റിലേക്കും ആ ലൈൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം കോമ്പസിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വരച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായ ഒരു ത്രികോണത്തെയാണ് സമഭുജ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായാൽ അതിനെ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഈ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗിൾസ് എത്രയാ അത് ഈ കോണ് അക കോണുകളുടെ തുക അകത്തെ മൂന്ന് കോണുകളെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ആംഗിൾ എത്ര വെച്ച് വരും അറുപത് ഡിഗ്രി വെച്ച് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നില്ല പ്രൊട്രാക്ടർ വേണ്ടി വന്നില്ല ഇനി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സമഭാജി എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഉള്ള കോണിന് ഒരു ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സമഭാജി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സമഭാജി ഇതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് കിട്ടും ഉണ്ടോ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട പ്രൊട്രാക്ടർ വേണ്ട ഇനി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക വീണ്ടും ആ ആർക്ക്സ് ലൈൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ആ കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് വട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഈ ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തേർട്ടിയുടെ ഹാഫായി ഓരോന്നും എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ചാവും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വെച്ചാവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കാലോ വേണമെങ്കിൽ അത് വരച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഏഴര അപ്പൊ ഏഴര ഡിഗ്രി ഉള്ളത് കോൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവിടെ വീണ്ടും ഈ കേസ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ വട്ടക്സിൽ നിന്ന് ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കേസിൽ കണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കുറെ ആംഗിൾസ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺ മാവിനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ ആംഗിൾസ് ഇതുപോലെ കോൺ മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാം കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങ